Dobrodošli v Daj dan. Bi lahko živeli brez sonca? Skoraj dan ne mogoče. Sonce omogoča življenje, daje svetlobo in toploto. Kaj pa brez elektrike? Nepredstavljivo, saj smo v sodobnem svetu z elektriko neločljivo povezani. Elektrika poganja praktično v svet. Vedno bolj pa je pomemba način, kako jo pridobivamo. In sonce je čista oblika energije. Sonce je tipična zvezda, kakršnih je v naši galaksiji več milijard. Je večni jedrski reaktor in praktično neiščrpen ver obnovljive energije, ki nam lahko zagotovi pomemben del energije za naše potrebe. Energija, ki jo Sonce seva na Zemljo, je 15 tisoč krat večja od energije, ki jo lahko porabi človek. Sonce so za svojo osnovo vzeli tudi v podjetju Sun Contract, kjer so s prvo platformo na svetu naredili nekakšno prvo pravo tržnico za trgovanje z elektriko – trgovanje z energijo, podprto s tehnologijo blockchain. In v studio zdaj že pozdravljam Gregorja Novaka, direktorja podjetja Sun Contract. Dobrodošli v studiju. Dobro dan, željo. Torej, od nas v prihodnosti čaka odprt energetski trg. Tako je. V bistvu še bolj odprt, ki ga imamo danes, predvsem v Evropi, ki je že do nekaj mir odprt. Mi smo ga pa želi odpreti do konca, do zadnjega človeka, do zadnjega uporabnika, do zadnjega podjetja narediti tržnico za vse, tako kot so včasih prodajali jaboka na tržnici, lahko tudi na platformi preko blockchaina sedaj prodajamo električno energijo ali pa kupujemo sveto. Torej, zdaj, če poveva čisto pa vsem po domače, torej boste se lahko kupac in prodajalec sama med sabo dogovarjala o ceni elektrike in odkupu. Seveda, to nam je nekako želja z obnovljivimi viri, sončne elektrarne, z hidroelektrarnami že nekaj časa, v zadnjem času pa sveto sončne elektrarne. Mi smo postali tudi proizvajalci, mi, kot fizično sebe, kot podjetja, na lastni strehi proizvajalci in mi želimo zdaj to energijo ne samo da uporabimo zase, to je sveda prva funkcija, ampak da tudi to energijo lahko višek prodamo recimo sosedu. Ja, sliši se zelo obetavno in to je pravzaprav prihodnost, ki je pred nami, ki nas čaka. Tako, to je v bistvu prvi sun kontrakt, je prvi primer trgovanja z električno energijo, torej da lahko podariš recimo rdečemu križu ali karitasu, da lahko jo prodaš sosedu ali pa nekomu na drugem koncu Slovenije ali pa na vikendu na Primorskem pa jo porabljaš potem v Ljubljani ali v Prekmurju. Mi smo to zadevo omogočili in kot prvi primer na svetu, da ta zadeva deluje že od aprila, že deluje in ljudje se lahko preklapljajo na našo platformo in elektriko na tak način kupujejo, sami določajo ceno prvi na svetu. Ja, izjemen dosežek, kaj naj rečem. Samo ste prinesli tudi telefon, na telefonu imate torej naloženo to aplikacijo, pa bi vas zdaj kar prosila, gledalci bodo torej preko zaslona spremljali, kako je ta aplikacija videti in kaj pravzaprav sploh lahko na njej počnemo. V bistvu naši člani, ki se vključujo v platformo, sveda si tudi to aplikacijo ali pa preko računalnika pogledajo to zadevo. Oni vidijo, to je moja konkretna poraba električne energije v tem prijatelju mesecu, se vidi za vsaki dan, uporabnik zdaj dobi, da ve, koliko je uporabil, vidi tudi različne lokacije, na kjeri lokaciji sem koliko uporabil električne energije, recimo ali pa vse skupaj, mi pač aplikacije pokaže. To so podatki, ta pravi podatki iz števcev, od elektroštevcev, če rečemo po domače, po katerih tudi plačujemo električno energijo. Poleg tega pa seveda lahko v tej aplikaciji vidimo, katera merilna mesta, torej jaz lahko plačujem za enega mesta, pa več števcev plačujem za ščirko, za mamo, za vikend in tako naprej. In te stvari si me avtomatsko se števajo in tudi po račun se dela avtomatsko in to na dnevnem nivoju, kar je fantastično za proizvajalce električne energije, ki so zdaj čakali na denar 60 dni, ko so proizvedli električno energijo, od zdaj naprej pa dobivajo plačila dnevno. To je fantastična novost za proizvajalce. Sveda imamo pa odzadi blockchain in v blockchainu se vidi konkretno vsi zapisi od števcov do plačil gre do blockchain. Torej, specifika blockchaina je, da te podatke več ne moramo spreminjati. Torej, podatke se zapišejo in stanijo noter za zmrem, za vedno. In mi te podatke zapisujemo v blockchain zato, da ni več potrebe, da je en umestni člen, ki to kontrolira, ampak blockchain prevzame to vlogo in uporabniki, ali se poznajo, ali se ne poznajo, lahko med sabo trgujejo, tako kot na tržnici in blockchain skrbi, da je ta zadeva pravilna in točna in tudi i pravočasno in točno izplačena. Potem vidimo tudi, da lahko se na aplikaciji 
zberemo tudi neko elektrarno. Prej v prispevu, ko smo videli elektrarno iz Dobrne, pogledajte, jaz je v Ljubljani na naši domači hiši, kar pač, ali pa pri mojemu očetu v Radečah, uporabljamo to električno energijo iz Dobrne za tisti del, katere sami nismo samo zadostni. In jo kupujemo iz te elektrarne, če so o viški, obstajajo viški na tej elektrarni. In tiste viške mi kupujemo po ceni, ki smo so je tukaj dogovorili. Tako da je tako nekako aplikacija enostavno zgleda. Na par klikov lahko te sosedom z elektrarno, sosedom s šolo sklenemo posel in dogovorimo ceno in na tak način nekako smo vzeli energijo v svoje roke. Hvala za enkrat, še se bova pogovarjala v nadaljevanju. No primer dobre prakse je zagotovo osnovna šola Dobrna, kjer s pomočjo sončne elektrarne nameščene na strehi pokrijajo potrebe po energiji. Presežke pa ravno preko platforme Sun Contract prodajajo z vnanim uporabnikom. Ideja za sončno elektrarno na strehi se je utrnila nekdanjemu učencu osnovne šole Dobrna, potem ko je razmišljal, kaj lahko vrne v svoje okolje. Petra Vehovar je preverila, kako trgovanje poteka na šoli. S prijatelji smo igrali košarko na igrišču, odkoder je lep razgled na streh osnovne šole Dobrna in od tam ideja razlaga Jernej. V naslovnicu že od leta 2012 smo vedeli, da iščemo take lepe površine proti jugo obrjene in smo se tukaj potem v bistvu najprej dobili z gospodom Županom pa z gospodom Ranatljom, kjer smo v bistvu se pogovarjali o tem, kaj bi bilo tukaj možno narediti. Gradnjo sončne elektrarne so začeli leta 2012. Velikost strešne površine je dopuščala gradnjo moči 100 kW, kar zadostuje za vskrbo približno 30 gospodinstev. Tist del, kjer ga osnovna šola direktno porabi, ki se ga proizvede, se ga tu porabi, ostalo se pa v bistvu preko platforme Sun Contract proda različnim porabnikom. Največ električne energije sicer porabijo v šolski kuhini in ker ima šola veliko prostorov, so predsejšen porabnik tudi svetila. Pa potem v času zimske sezone tudi v korilnici. Proizvedeno električno energijo lahko nadaljavo vsak trenutek spremljajo s pomočjo monitoringa. Trenutna moč 80 kW, ne, to je, uh... To je približno, če bi v tem trenutku prižgali 40 boljer, bi v bistvu zagotovili vse potrebe za teh 40 boljer, 2 kW boljer. In kakšna je finančna korist za osnovno šolo Dobrna? Da pač imamo za proizvajalcem energije, sončne energije, pač pogodbo tako, da je energija, ki jo opač koristimo, izkoristimo, plačujemo po nekoliko nižji ceni, kot tisto, ki jo pridobivamo iz omreže. Vendar tu ni pomembna le cena, temveč tudi ekološki vidik še povdari. Zato lahko slučne elektrarne najdemo že na kar nekaj osnovnih šola in drugih večjih poslopih, pa tudi... Zdaj pride v poštevo za gospodinstvo, a ne za male poslovne odjeme, kjer lahko bi recimo posamezno gospodinstvo si zniža stroške električne energije, iz recimo iz 150 na samo 15 evra, kot pač znaša ta fiksni del položnice. In ker prihajajo sončni dnevi, bo izkoristek sončne energije še večji. No prej ste omenili, da je aplikacija zaživela aprila, pa me zanima v tem času, kakšen odziv ste doživeli in koliko uporabnikov dejansko uporablja to vaša platforma? Ja, v bistvu lahko tako povem, mi smo v lansko leto zbirali na globalnem trgu sredstva za razvoj in smo zbrali 2 milijona dolarjev in od lanskega augusta, ko smo zaključili zbiranje do aprila letos, ko smo šli v live, bi rečen, ko smo odprli aplikacijo za uporabnike, smo to zadevo vse razvili in dali na blockchain in v aprilu imeli prve uporabnike za eno vas, lahko rečem. Sveda je pa, ker aprilske cene že imamo, prvi mesec smo videli, da je nekako to tudi poslovni model tudi deluje. Cene na naši platformi so bile do 35% cenejše, kot pa je bilo poprečna cena na trgu. In zato sveda imamo zdaj ogromen naval. Ljudje bi se želeli priključiti tako proizvajalci, kot uporabniki na našo platformo in sveda vse povabimo, da grejo na sam kontra pk.org ali pa nam pošljo mail na p2p afnasankontrakt.org in jih zelo hitro je bomo vključili v nas sistem za naslednji mesec ali pa za naslednji drug mesec in potem bodo lahko prišli na to fleksibilnost, ki je pač prva na svetu. Tako da mislim, planiramo, da bomo do konca leta imeli uporabnik už za eno mesto. Ja, odlično. Najlepša hvala za obisko studiju. Za to razlago želim vam pa seveda še obilo uspehov v prihodnje. Hvala lipa.